வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ப்ரைட் வணக்கம் குட் மார்னிங் தமிழா வணக்கம் வருண் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கீங்களா சும்மா கெத்தா இருக்கு சாமங்க நான் திடீர்னு யாரோ காலையில வந்து உங்ககிட்ட பயங்கர நெகட்டிவா பேசிட்டே இருக்காங்க நம்ம பொழுது என்னதான் நம்ம வந்து அப்போஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு கவனிச்சிருக்கீங்களா யா எப்பவுமே அதை வந்து சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு இல்லாத உங்களுக்கு பதில் சொல்லி இல்ல அவங்களை திருத்துறன்ற பேர்ல அவங்க கிட்ட பேச்சு கொடுத்தோம்னா தான் அது நடக்கும் யாரா உங்ககிட்ட வந்து காலையில நெகட்டிவா பேசினாங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்ககிட்ட கேட்கிற மாதிரியே நடிச்சுட்டு இந்த காதல வாங்கி அந்த காதல விடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்த காதலையும் வாங்க என்னது <laughs> 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 10 10 அவங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஓப்பன் ஆயிடுது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே அது அவ்வளவு வந்து ஹெவியான ஒரு கதவே கிடையாது ராஜா என்ன பண்றாருன்னா இவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து பாசிட்டிவா இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து சோதிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுலயே நிறைய பேர் நினைச்சிட்டாங்க ஓ இது நம்மளால முடியவே முடியாதுன்னு முயற்சி செய்யறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் பின் வாங்கிடுறாங்க நைஸ் நானும் அந்த போய் காலிங் பெல் அடிக்கலாமான்னு யோசிச்சிருக்கேன் படினவே தட்னா தரக்கும் பா எதுக்கு பார்த்தா எவ்வளவு தலைவரை பத்தி யோசிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற நல்ல கதை மூலியமா வெளிப்படுத்திருக்கீங்க வல்லமை கொள் பகுதியில இன்னொரு பாசிட்டிவான விஷயத்த கத்துக்கலாம் பாக்கலாம் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய யோகாசனங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த யோகாவை நம்ம ஏன் இன்றைக்கி பார்க்குறோன்னா இன்றைக்கி நம்மளுக்கு முன்னாடி நிற்கிற இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து வேர்ல்டு லெவலில் போயிட்டு யோகா சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்க ரெண்டு குழந்தைங்க இந்த குழந்த பேர் வந்து தானுஸ்ரீ இவர் பேர் வந்து குருச்சரண் இந்த ரெண்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா மலேசியாவில் போயிட்டு நம்மளோட இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி செகண்ட் ப்ரைஸ் வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் செகண்டு ஒருத்தர் தேர்டு அதாவது சில்வர் அண்ட் ப்ரான்ஸ் மெடல் வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இதையே நான் உங்ககிட்ட இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா யோகா பண்ணால் ஃப்ராக்சர் ஆகாதுன்ற ஒரு புது விஷயத்த உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஃப்ராக்சர் ஏன் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் போகாத நிலைக்கு போகும்போது தான் ஃப்ராக்சர் வரும் இல்லைங்களா இது வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் உடம்பு முன்னையே குடிங்கல இல்லைனா ஃப்ரண்டில் பெண்ட் பண்ணல பேக்கில் பெண்ட் பண்ணல இது வரைக்கும் எந்த நிலைக்கு நீங்கள் போகலையோ அந்த நிலைக்கு நீங்கள் போகும்போது தான் ஃப்ராக்சர் வருது பட் நீங்கள் தினமுமே உங்கள் பாடியை ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு யோகாசனங்கள்லாம் செய்யும் போது அந்த போஸ்டருக்கு நீங்கள் தினமும் உங்களுடைய உங்களுடைய பாடியை கொண்டு வரும்போது ஃப்ராக்சர்ன்றதே வராது இன்றைக்கி அப்பேற்பட்ட யோகாவை ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ்டு யோகா இன்றைக்கி இந்த குழந்தைங்க பண்ணுற யோகாவை பார்த்து தயவு செய்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த யோகாவை நம்ம வந்து பண்ணணுன்னா ரெண்டு வருஷம் ட்ரெயின் ஆகிருக்கணும் பேசிக்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரணும் இதையே நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி எடுக்கிறேன்னா இந்த மாதிரி இந்த வயசுலேருந்தே நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த வயசுலேருந்து நீங்கள் அட்வான்ஸ் யோகாலாம் பண்ணலாம்னு காட்டுறதுக்காக மட்டுமே இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு யோகா மட்டும் இல்லை இந்த சின்ன குழந்தைங்க பண்ணுற எல்லா யோகாவும் இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் சின்ன குழந்தைங்களே இந்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் நில்லுங்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் நின்றுட்டு க்ரோ போஸ்டர் இப்போ பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் பாருங்க இது வந்து காகம் காக்கா எந்த மாதிரி நிற்குமோ அதை மாதிரி எவ்வளவு வெயிட் லிஃப்டராக இருந்தால் கூட நம்மளுடைய வெயிட்டை நம்ம எப்படி தூக்குறோம் பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு உங்களுடைய வெயிட்டு ஃபுல்லாக உங்களுடைய எல்போவில் வருது ரிலாக்ஸ் அடுத்த யோகா பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுவும் ஒரு அட்வான்ஸ் போஸ்டர் அதில் எந்த ஒரு அட்வான்ஸ் போஸ்டர் பண்ணாலும் ஸ்மைலிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா கஷ்டப்படாத பண்ணுறோன்றது தான் அதில் தெரியும் ரிலாக்ஸ்
இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு பேக் பெயின் அப்படின்றதே ஒன்று கூட வராது இந்த இந்த மாதிரி யோகாசனங்கள் செய்யும்போது உங்களுடைய ஸ்பைனல் கார்டை முன்ன பின்ன வளையறதுனால உங்களுக்கு பேக் பெயின் அப்படின்றதே ஒன்று வராது ரிலாக்ஸ்மா பாருங்கள் இந்த மாதிரியான யோகாசன போஸ்டருக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ட்ரைனிங் இருந்தால் தான் வர முடியும் அப்படி இல்லைன்னா சிம்பிளாக இருக்கவங்க இதை செய்ய முடியாது தயவு செய்து இதை பார்க்குறவங்க இதை பார்த்துட்டு செய்யாதீங்க அட்வான்ஸ் போஸ்டர் என்னென்னலாம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது சிம்பிளான ஒரு யோகான்னு காட்டுறதுக்காக மட்டுமே தான் இந்த இந்த எபிசோடு நம்ம வச்சுருக்கோம் ரிலாக்ஸ் நம்ம படுத்தது இன்னொரு யோகா என்னன்றதை பார்க்கலாம் பண்ணுங்கம்மா பாருங்க இந்த இந்த மாதிரியான யோகாசனத்தை நீங்க அந்த காலத்துல உள்ள சித்தர்கள் முனிவர்கள் செய்த யோகாசனங்கள் தான் இது இந்த மாதிரி யோகாசனங்கள் எல்லாம் நீங்க செய்யும் போது உங்களுடைய மனசு கூட ரொம்ப வலிமை அடையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சனா இருப்பீங்க நீங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த யோகா அட்வான்ஸ்டு போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களே தயவு செய்து இன்னைக்கு நீங்க டிவியை பார்த்துட்டு வீட்டுல பண்ணாதீங்க ஏன் இதை பண்ணாதீங்க பண்ணாதீங்கன்னு மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன்னா இந்த குழந்தைங்க டூ இயர்ஸ் ஆதுல ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கே நான் உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி யோகாசனங்களை உங்களுக்கு காட்டினேன்னா இந்த மாதிரி யோகாசனங்களை நீங்கள் செய்யும்போது ஃப்ராக்சருன்ற ஒன்று உங்களுக்கு வரவே வராது எந்த ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்பட்டாலும் அந்த நிலை ஒரு யோகாசன நிலையாக தான் இருக்குமே தவிர்த்து உங்களுக்கு ஃப்ராக்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு ஒரே ஒரு பர்சன்ட் கூட கிடையாது மசில் டயர் ஆகலாம் லெகமன் டயர் ஆகலாம் பட் போன் கண்டிப்பாக உடையவே உடையாதுன்றது இந்த ஒரு யோகாவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க மறுபடியும் நாளைக்கு வேற ஒரு யோகாவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓகே நல்ல முயற்சிகள் வந்து தினமும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதிகள்லேயும் ஒரு ஒரு விஷயமா டெய்லி கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறது அப்படிங்கிற சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷனில் தான் வந்து இந்த முயற்சி எடுக்கணும் யார் வேணா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் செய்யலாம் பட் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல போடும்போது யார் ரியாக்ட் பண்ணாமல் கரெக்டான விஷயத்தை செயல்படுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே பாசிட்டிவ் பர்சனா கன்சிஸ்டன்டாக இருக்க முடியும் எக்ஸாக்ட்லி அதுவும் இந்த மாதிரியான பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து நம்ம கற்றுக்கும்போது நிறைய பேர் செய்கிற தவிர என்ன தெரியுமா வரும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி வந்து செய்யுங்க அப்படின்னு டாக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க இதை வந்து இந்த ப்ரொப்போஷனில் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஒரே நாளில் ஓவராக வந்து செஞ்சு அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கை கால் வலி மாதிரி வந்துடும் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துமே வந்து தெளிவாக வந்து நம்மளுடைய ஆலோசகர் என்ன மாதிரியான ஒரு ஆலோசனை வந்து கொடுக்குறாங்களோ எந்த லெவலுக்கு பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும் தான் வந்து முயற்சி பண்ணணும் ஒரே நாளில் நம்மளுக்கு தீர்வு கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாஸ்தியாக வந்து பண்ணும்பொழுது அது தேவையில்லாத விளைவுகளை தான் ஏற்படுத்தும் இல்லையா நிச்சயமா இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன இடவெளிக்கு அப்புறமா இது உங்களுக்கு குட் மார்னிங் தமிழா வாழ்க்கைக்கு உறக்கம் என்றும் தேவை உடலை உறுதி செய்ய உறக்கத்தை பதிவு செய்க ஸோ ஸ்லீப்ன்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒருத்தருக்கு உண்மையான ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கம் இல்லை அப்படின்னா அவனோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை இட் லீட்ஸ் டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் அப்படின்றது ரொம்ப காமனாக ஆகிட்டு வருது அதில் முதல் இதுவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் ஸோ தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இட் லீட்ஸ் டு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை அதர் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னாக்கா டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அந்த மாதிரி எல்லா நோயுமே வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றது ஸோ தூக்கம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இந்த தூக்கத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரிப்டோஃபன் அமினா ஆசிட் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமானது இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவில் இந்த ட்ரிப்டோஃபன் அமினா ஆசிடுன்றது கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து செரட்டோனின் அப்படின்ற ஹார்மோனை ரேஸ் பண்ணி அதனால் மெலட்டோனின் அப்படின்ற செக்ரீஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளோட ஸ்லீப்போட ரெகுலேஷன் சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ நார்மலாகவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வி ஹாவ் சம் பயாலஜிக்கல் கிளாக் நம்ம ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் நம்ம என்னென்ன வேலையை செய்யணும் அப்படின்றதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்குது நம்ம ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நேச்சுரோபதியில் சொல்லுவாங்க இயற்கை மருத்துவத்தில் ஒவ்வொரு ஆர்கேனும் ஓ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து வேலைகளை அதிகமாக செஞ்சிட்ருக்கோம் அந்தந்த நேரத்துக்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த வேலையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா
வாழைப்பழம் இதிலெல்லாம் வந்து ட்ரிப்டோஃபன் அமினோ ஆசிட் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம அதிகமாக அன்றாட உணவில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த தூக்கமின்மையை வந்து நம்ம விரட்டலாம் அண்ட் ஒரு சின்ன ட்ரிப் சொல்கிற இருபது பாதாம் எடுத்துக்கணும் அந்த இருபது பாதாமில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பம்கின் சீட்ஸ் ஸோ இது மூணுத்தையும் வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அதை நல்லா ஜூஸ் மாதிரி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை தேன் கலந்து படுக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அதை எடுத்துக்கிட்டால் நல்ல தூக்கம் வந்து உண்டாகும் பட் இதோட காஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் என்னவோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக ரெக்டிஃபை பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இட் இஸ் அ விஷியஸ் சைக்கிள் சொல்லலாம் ஒன் ஸ்லீப் இஸ் டிஸ்டர்ப் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஃபாலோட் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் யோகா மற்றும் மூச்சு பயிற்சி இதனால் நம்ம வந்து பண்ணும்போது நம்ம அந்த தூக்கமின்மையை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா ஆப்பிள் ஆப்பிளும் வந்து நிறையா ட்ரிப்டோஃபன் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் நட்ஸ் அப்படி நட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பாதாம் முந்திரி அண்ட் வால்நட் இதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட அந்த மெலட்டோனோட செக்ரீஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ டெய்லி வந்து உடல் பயிற்சி ரொம்ப தேவை அதுலேயும் சூரிய வெளிச்சத்தில் வந்து அதிகமாக அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது தண்ணியை நிறைய குடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க செரட்டோனின் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வ வழியை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணும் போது அது வந்து அவங்களுக்கு நிறைய வந்து இந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ்லேருந்து காப்பாற்ற முடியும் ஸோ செரட்டோனின்னும் வந்து ரிச் ஃபுட்ஸை எடுத்துக்கலாம் செரட்டோனின் ரிச் ஃபுட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கனாக்கா வால்நட் ஆல்மெண்ட் ஸ்பினாச் பசலக்கீரை பசலக்கீரையில் வந்து மெக்னீஷியம் அதிகமாக இருக்குது மெக்னீஷியமும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்மளோட ஸ்லீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா தெர் ஆர் ஸோ மெனி மினரல்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒவ்வொரு மினரல்ஸுமே வந்து ஒவ்வொரு காரணங்கள் ஒரு நம்மளோட உறக்கத்துக்கு வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எவ்ரி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்லீப் அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் எப்படி இருக்கணும் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் எப்படி இருக்கணும் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கணும் ஸோ நம்ம ஒருத்தர் வந்து ஆரோக்கியமான தூக்கம் அப்படின்றது பார்த்திங்கனாக்கா காலையில் எழுந்துக்கும் போது ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீல் வந்து கொடுக்கறது தான் ஆரோக்கியமான தூக்கம் நம்ம எந்த நிலையில் படுத்தோமோ அதே நிலையில் நம்ம எழுந்துக்கும் போது அது ஒரு டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப்னே நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இரும்பு சத்து உள்ள காய்கறிகள் பழங்கள் எஸ்பெஷலி ராகி வீட் கருவேப்பில ஜூஸ் மாதுளைப்பழம் அத்திப்பழம் பேரிச்சப்பழம் காஞ்ச திராட்சை இப்படியெல்லாம் அவங்க அயன் ரிச்ச ஃபுட்டு அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சிலேருந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் நல்ல உறக்கத்தையும் நம்ம பதிவு செய்யலாம் அடுத்தது மெக்னீஷியம் அண்ட் கேல்சியம் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்லீப்பை வந்து கொடுக்கும் அண்ட் இது எதுலலாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா கீரைகள் அதுலேயும் அதிகமாக பசலக்கீரை லெகியூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் சிரலி ஸோ இந்த மாதிரி கீரைகளில் வந்து நமக்கு அதிகமாக மெக்னீஷியம் அண்ட் கேல்சியம் எல்லா ப கீரைகள்லேயும் கிடைக்கும் காய்கறிகளையும் கிடைக்கும் அண்ட் ராகிலேயும் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஜிங்க் அண்ட் ஜிங்க் அண்ட் குரோமியம் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன் ஃபார் ஸ்லீப் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மினரல்ஸ் அதிகமாக உள்ள நம்ம பொருளை நம்ம ஜாஸ்தியாக உணவில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே வந்து நமக்கு இயற்கையாகவே நம்மளோட ஸ்லீப்பை வந்து ரெகுலேட் பண்ணும் அண்ட் சம் ஆஃப் த ஃபுட்ஸ் டு பி அவாய்டட் பிகாஸ் நம்ம ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த எஸ்பெஷலி கஃபைன் அதாவது காஃபி காஃபி குடிக்காத ஆள் வந்து ரொம்ப கம்மி நம்மளோட இதில் பார்த்திங்கனாக்கா பாதி பேர் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பப் இது பப்ளிக் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா காஃபி அடிக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆரம்பத்தில் எடுக்கும் போது அது நல்ல ஒரு ஸ்டிம்லண்ட்டாக அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நல்ல ஆக்டிவாக அந்த மாதிரி கொண்டு போகும் பட் டே பை டே அவங்களுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ட்ரௌசினஸை கொடுக்கும் பட் தட் லீட்ஸ் டு அதோடய சைட் எஃபெக்டே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தூக்கமின்மை தான் ஸோ அதனால் நம்ம நம்பர் ஆஃப் காஃபீஸை கம்மி பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அடுத்தது ஆல்கோஹால் மெனி ஆஃப் தம் அதோட காசஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆல்கோஹால் அடிக்ஷன் அண்ட் பில்ஸ் இந்த டேப்லெட்ஸை எடுத்தால் தான் தூக்கம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து ஆல்கோஹால் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் ஒரு சுடேஷனை தான் கொடுக்கும் பட் நாளடைவில் அவங்க அதுக்கு அடிக்ஷன் ஆகும் போது அது அவங்களுக்கு இந்த தூக்கமின்மை பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதை கிராஜுவலாக நம்ம வித்ட்ரா பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அது தூக்கமின்மைக்காக மட்டும் இல்லை அவங்களோட உண்மையான ஆரோக்கியத்த
and health of one maintain one thank you Welcome back. This is Sprite Varangam. Good morning. Tamil. Juices. This is the name of 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 என்னென்ன <laughs> 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 ஆரஞ்ச் இஞ்சி தேன் எலுமிச்சை சாறு இப்போ இந்த ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறக்கும் ரொம்ப கோல்டன் கலர்லேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம குடிக்கையில் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜூஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் பைனாப்பிள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பப்பாயா அடுத்தது ஆரஞ்ச் கேரட் இஞ்சி எலுமிச்சை சாறு ஸ்வீட்னஸ்க்காக தேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பைனாப்பிள் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் பைனாப்பிள் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரூட் ரொம்ப பிடிக்குமோ அது இதில் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை அரைச்சிடறேன் இப்போ நம்மளோட கோல்டன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் தயாராகிடுச்சு இதை வந்து கிளாஸில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கோல்டன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் தயாராகிடுச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ஜூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த பசு மஞ்சள்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஃப்ரெஷ்ஷான டேர்மரிக் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அது இதில் ஆட் பண்ணலாம் ரொம்பவுமே வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு கிழங்கு வகை இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஞ்சி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து ஆரஞ்சு தென் வந்து பைனாப்பிள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஃபுட்டுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் பிஃபோர் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு ட்ரிங்க் எடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் நாளை வேறு ஒரு வித்தியாசமான உணவு வகையுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கோல்டன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ எங்களுக்கு ஒரே வாண்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் எங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான இன்கிரீடியன்ட் லைஃப்பில் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க கோல்டன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு டெய்லி தருவாங்க அவங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஃபுட்டு வெரைட்டி அவங்க வரும் ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ் ஃபுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த கோல்டு தங்கத்துடைய துகள்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா போட்டாங்க அதை போட்டுட்டு வந்து அது ஒரு ஜூஸோ சம்திங் ஃபுட்டோ வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக அதே மாதிரி வந்து சோப்பில் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் க்ரீம்ஸில் இதிலலாம் இப்போ வந்து ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்கு அதாவது காஸ்ட்லியான பொருட்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பின்னுக்கு போற மாதிரி நம்மளும் மண்ணுக்குள்ள தான் போறோம் அப்படிங்கறத யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க அப்படி நினைக்கிறேன் எப்பவுமே வந்து உணவு அப்படிங்கறது ஹெல்த் வைஸா இருக்கணும் பட் ஆடம்பரமா இருக்கூடாது அப்படினு சொல்லலாம் இல்லையா நிச்சயமா சோ இதே மாதிரியான நிறைய எளிமையான கருத்துக்கள் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன இடம் வரைக்கும் அப்புறம் திரும்ப பேசலாம் இது உங்கள் ஸ்ப்ரைட் வாழங்கும் குட் மார்னிங் தமிழா
Welcome back. Hello, Ungal Sprite. Parangum. Good morning. Tamira. Sir, good morning. Abhi, nandu solam bade oru positive thing. Nammude kulla varadhu kavanna vandu. Why pugal vandu? Ningu vandu pakkuriyo. Yena nandu varthi oru construction nandu mari. Nammude Tamil varthi kulla kada nariya solu angu varun. Uchchiri kum bade nammude kulla adu oru nandu effect vandu vanduruma. Oru oru varthi yon adu oru meaning oru nandu unarvu vandu nammude kundu torchikma. Pa kadal abhi nandu solam bade oru vandu ini me arke. Kobam abhi nandu solam bade deepli arke. Anna madhi da. Oru oru varthi ko vandu oru oru meaning arke. Anna nandu varthi ya seriyan vidathila vandu pain par. தரவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க डायरेक्टली வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஆடியன்ஸ் ஆசிரியர்களுக்கு என்ன பாடம் நடத்த போறோம்னு தெரியும் ஆனா எல்லா ஆசிரியர்கள் நடத்துற பாடமும் வந்து எல்லா மாணவர்கள் கேட்பாங்க அப்படி சொல்ல முடியாது சில பசங்கள அப்பா இந்த ஆசிரியர் வரான்னு தெரிஞ்சா அடி வாங்குன்னு தெரிஞ்சா கூட கட்டட் ஸ்டோரி போயிடுவாங்க பட் சில ஆசிரியர்கள் எல்லாம் வராங்க அப்படினாலே நமக்கு ஒரு உற்சாகம் தோற்றிக் கொள்ள முடியல அதே மாதிரி தான் என்ன தலைப்பெடுத்தாலும் நமக்கு வந்து தெள்ள தெளிவா நம்ம லைஃப்க்கு ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி சொல்ற ஓய்வு பெற்ற எஸ்பி தர் கலிமூர்த்தி அவர்கள் ஓய்வு பெறாம நமக்கு தினம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார் நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு என்ன அவரோட பணி தொடர போது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்றைய தினம் கணவனை இழந்த தாய் ஒரு முதுமை எவ்வாறு தன்னை வடிவமைத்து கொண்டது என்று பார்த்தோம் இன்று முதுமையிலே மனைவியை இழந்த கணவனினுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை ஒரு சம்பவம் மூலமாக உங்களுக்கு விளக்கி கூறுகின்றேன் இது அத்துணையும் இதை பார்க்கின்ற பெரியவர்களும் சிறியவர்களும் தன்னை சரிப்படுத்தி செம்மைப்படுத்தி வாழ்வினை சீர்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று தந்தை வாழ்க்கை முடிந்து போனால் தாயின் மஞ்சள் நிலைப்பதில்லை தாயின் வாழ்க்கை முடிந்து போனால் தந்தைக்கென்று யாரும் இல்லை என்று சொல்லி சென்று விட்டார்கள் இது உண்மையும் கூட ஏன் அவ்வாறு கூறுகின்றன என்றால் ஒரு தன்னுடைய கணவனை இழந்த முதுமை தாய் பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளுடன் அனுசரித்து போய் ஒட்டி உறவாடி போய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வடிவமைத்து கொள்வது நிறைய இடங்களில் நடக்கின்றது ஆனால் மனைவியை இழந்த ஒரு முதுமை கணவன் ஒரு விடோவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அந்த மாதிரி அமைச்சிக்க முடியுதா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குரிய நீங்கள் சாதாரணமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாயினுடைய அருமை வந்து மனைவியினுடைய அருமை வந்து இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மனைவியினுடைய அருமை நமக்கு முது முழுமையாக தெரியாது இல்லாத போது அதனுடைய அருமை பெருமைகள் எல்லாம் முழுமையாக நாம் உணர்வோம் அதுதான் சொல்லுவாங்க த ட்ரூ வேல்யூ ஆஃப் எனி திங் கேன் பி ரியலைஸ்ட் ஒன்லி இன் டூ அக்கேஷன்ஸ் பிஃபோர் கெட்டிங் இட் அண்ட் ஆஃப்டர் லூசிங் இட் என்று சொல்லுவார்கள் அதனால் இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோன்னு யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மன அழுத்தங்கள் அத்துணையையும் இறக்கி வைக்கின்ற இடம் வயதான காலத்திலே கூட மனைவியாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் அந்த கோபத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்கள்லாம் வந்து தன்னுடைய மனைவியை அடிக்கடி கோபமாக திட்டுவது தொலைந்து போ ஒளிந்து போ இப்படிலாம் பேசுகிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளே ஒரு மனிதனை எப்படி மனைவியினுடைய இறப்புக்கு பிறகு சிந்திக்க வைத்து காயப்படுத்தியது என்று நான் நேரிலே கண்டதை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் என்னுடைய கிராமத்தில் என்னுடைய பிள்ளைகள் மூலம் ஒரு மருத்துவமனையை கட்டி சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தஞ்சை மாவட்டத்திலே போதலூர் என்ற கிராமத்திலே சூர்யா மருத்துவமனையை கட்டி என்னுடைய மருத்துவ மேல்படிப்பு படித்த பிள்ளைகள் அதில் பணியாற்றி வருகின்றார்கள் எப்பொழுதாவது நான் அந்த மருத்துவமனைக்கு செல்வதுண்டு விடுமுறை நாட்களிலே நான் வந்திருக்கிறது தெரிஞ்சால் யாராவது முக்கியமானவங்க நான் இப்படிலாம் பேசுகிறேன்னு தெரியறதுனால ஏதாவது முக்கியமாக கவுன்சிலிங் கொஞ்சம் நேரம் போய் பேசலாமேன்னு சொல்லி வயதானவர்கள் வருவதுண்டு அப்படி வந்தபோது நான் கேட்ட சம்பவத்தை பெயர் குறிப்பிடாமல் கூறுகின்றேன் ஒரு நாள் நாங்கள் உட்காந்துருக்கும் போது மருத்துவமனையில் ஒரு அறுபத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு முதியவர் வந்தார் வந்தோன்னே சார் நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் சொன்னதை அப்படியே சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட சார் நான் இந்த மாதிரி நானும் என்னுடைய மனைவியும் உயிருக்குயிராக வந்து ஒன்றாக வாழ்ந்துகிட்டணும் எனக்கு ஒரு மகன் ஒரு மருமகள் இப்போ அவங்களோட தான் இருக்கேன் ஆனால் நான் பார்க்க வந்ததுக்கு காரணம் நான் ஒரு விடோவர் சார் அப்படின்னார் அப்படி அவர் சொல்லும்போதே அதில் உள்ள பிரச்சனையெல்லாம் எவ்வளோ தெரியுமாடா அப்படின்னு என்னை கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தார் எனக்கு நீண்ட நாட்களாக தெரிந்தவர் தூரத்து உறவினரும் கூட வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் அவர் மனசு ஒரு மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு போகின்ற நேரம் என்பதால் அழைத்து கொண்டு போய் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டோம் வீட்டில் அன்றைக்கு மீன் குழம்பு 
சாப்பிட ஆரம்பித்தோன்னே கதறி கதறி எழுதிட்டார் சாப்பிடும்போது நான் இப்போ பதறி போய் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு முக்கால்வாசி சாப்பிட்ருப்பார் அப்படியே வச்சுட்டு எந்திரிச்சு கை கழுவி வெளியில் வந்துட்டார் வந்து உட்காந்து இந்த மாதிரி நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு பல ஆண்டு ஆச்சு சார் என்னுடைய மனைவிக்கு பிறகு இந்த மாதிரி நான் சாப்பிடல அதனால தான் அழுதுட்டேன்னார் ரொம்ப எனக்கு மனசு கனமாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நான் எதையுமே வந்து என் மருமகள்கிட்டலாம் கேட்குறது இல்லை சார் என் பையன்கிட்ட சொன்னால் செஞ்சு தருவான் சார் பட் என்னுடைய ப்ரிஸ்டீஜ் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தது என்னோடய மனைவி உயிரோடு இருக்கும்போது மனைவியை நான் கண்ணா பின்னான்னு திட்டியிருக்கேன் சார் ரொம்ப மனசு வந்து பாதிக்கப்படுற மாதிரிலாம் திட்டியிருக்கேன் அவளோட அருமை அப்போ தெரியல நீ என் முகத்துலேயே முழிக்காத ஒழிஞ்சு போ அப்படின்னு சொன்னான் அவன் நிஜமாகவே அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு வார்த்தை கூட பதில் சொல்லாமல் ஒழிஞ்சே போயிட்டா சார் ஆனால் அவள் போனதுக்கப்புறம் தான் சார் அவளோட அருமை எனக்கு தெரியுது இன்றைக்கு இந்த உலகமே என்னை பரிதாபமாக பார்க்குது சார் அப்படி பார்க்கல ஆனால் அப்படி பார்க்குறதா அவர் நினைக்கிறார் என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து நான் எது கேட்டாலும் செய்கிறாங்க சார் ஆனால் என்னை வந்து நான் ரொம்ப பரிதாபமான நிலையில் என்னை தாங்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் உறவுக்காரர்கள் எல்லாருமே என்னை ஏளனமாக பார்க்குறாங்க சார் ஒரு பெரிய தாழ்வு மனப்பான்மை அவருடைய மனதிலே அடிப்படையிலே பதிந்து போய்விட்டது அப்படிலாம் இல்லைங்க நீங்கள் ஏன் அப்படிலாம் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ நான் சொல்கிறேன் அதை அவர் கேட்குற சூழ்நிலையிலே இல்லை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா நண்பர்கள் கூட தன்னை கேவலமாக பார்க்கின்றார்கள் இந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கே எனக்கு பிடிக்கல இப்படியாக சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அவருக்கு என்னுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லி அவர் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தாரோ அந்த மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து அவர் நல்லபடியாக அவருக்கு ஒரு ஆறுதலை சொல்லி அனுப்பிவிட்டேன் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அவருடைய பையன் வந்து ஒரு லெட்டரை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த பையன் அழுதான் லெட்டரை பிரித்து படித்தா எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அதில் காத்திருந்தது அதில் என்ன எழுதியிருந்தார்னா சார் மனசு கஷ்டமாக இருக்கிற நேரத்துலலாம் உங்கள்கிட்ட வந்தேன் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலாகவும் நல்லாவும் நீங்கள்லாம் பேசுனீங்க அதெல்லாம் ரைட்டு ஆனால் அதெல்லாம் ஒத்துக்கலை என் மனசு இந்த வீட்டில் இருக்க எனக்கு பிடிக்கல இந்த ஊரில் இருக்க பிடிக்கல என்னுடைய மனைவி இல்லாத இடத்துல எனக்கு வாழ்கிறதுக்கு பிடிக்கல என்னுடைய மருமகள்கிட்ட நான் எதையும் கேட்குறதுக்கு விரும்பலை கேட்டாலும் வந்து அது எனக்கு பிடிக்கல பேரப்பிள்ளைகள் கூட என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்ப்பதாக நான் நினைக்கின்றேன் இப்படியாக அவராக சொல்லிவிட்டு அதில் எழுதியிருக்கார் ஃபுல்லாக நான் வந்து இந்த ஊரை விட்டு நம்ம நாட்டை விட்டு தமிழ்நாட்டை விட்டு இமயமலைக்கு போகிறேன் ஹரித்வாரில் என்னுடைய நண்பர் இருக்கார் அவர் வந்து நீ வந்து இங்கே இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகளை நான் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் நீ வான்னு சொல்லி எழுதியிருந்தார் லெட்டரு தயவுசெய்து என் பிள்ளைகிட்ட அந்த லெட்டரை கொடுத்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் இதை பிரித்து படிச்சுட்டு அது நான் இருக்கிற இடத்த அவர்கிட்ட எக்காரணம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கார் வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிட்டார் போய் ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் அந்த லெட்டரை வந்து இந்த பையன் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு இதை கொண்டு போய் எஸ்பிகிட்ட கொடுங்கன்னு சொல்லி எழுதுனதை பார்த்துட்டு என்ட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் அதுலேயும் அவர் எங்கே இருக்காருங்கிறது இல்லை ஹரித்வார் போயிருக்கிறாரு இமயமலைக்கு போகிறாரு அங்கே போய் ஒரு ஆசிரமத்தில் வந்து என்னுடைய கடைசி நாட்களை கழித்து அங்கேயே இறந்துடணும்னு முடிவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு போகிறார் இதை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மனைவியை இருக்கும்போது சரியாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமை வழக்கமாக சொல்லுவாங்க உண்மையிலேயே ஒருத்தனுக்கு வந்து மனைவி மேலே அதிகமாக பாசம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு வயசாகிடுச்சின்னு அர்த்தம்மாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் தன்னுடைய மனைவியினுடைய அருமை பெருமைகள் தெரியும் தன்னை தாங்குவதற்கு ஆள் வேண்டும் என்று அதில் கூட ஒரு சுயநல ஆண்களுக்கு உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்திருக்கணும் அது இருக்கலை இறந்துட்டாங்க இறந்த பிறகாவது தான் சும்மாவே ஐடியல் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இள வயதிலேயே எந்த பிரச்சனையிலும் ஈடுபாடு இல்லாமல் வாழ்க்கையை வந்து வாழ யோசிப்பவர்களையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் வயதான பிறகும் கூட புதிய ஈடுபாடுகளை உண்டாக்கி கொண்டு புதிய புதிய வேலைகளிலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு வாழ்வை நேசிப்பவர்களையும் நாம் பார்த்திருப்போம் முதியவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நேசிப்பவர்களிடமே நெருக்கம் காட்டுகிறது வாழ்க்கை அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சு தனிமையில் சும்மாவே இருக்கக்கூடாது நிறைய படிக்கலாம் நிறைய சமூக சேவையில் ஈடுபடலாம் பேர பிள்ளைகளோட நேரத்தை செலவு பண்ணலாம் பிள்ளைகளோட நேரத்தை செலவு பண்ணலாம் இறப்புங்கிறது எல்லாருக்கும் உண்டு முடி சார்ந்த மன்னரும் முடிவில் பிடிசாம்பலாவர் என்பது காலதேவனுடைய கடைசி தீர்ப்பு கணவனோ மனைவியோ ஒருவர் இல்லைன்னா ஒருவர் எப்பயாவது ஒரு நேரம் இறந்து தான் ஆகணுங்கிறத உயிரோடு இருக்கும்போதே அந்த இழப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்குரிய மனப்பக்குவத்தை குறிப்பாக முதுமையில் இருக்கின்ற ஆண்கள் ஒன்றுது கொண்டால் இந்த பிரச்சனையை ஓரளவுக்கு எளிமையாக சமாளிக்க முடியும்
வாழ்க்கையில் எப்பவுமே வந்து இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான பலன் இன்றைக்கே கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஒரு நல்லது செய்கிறப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பலன் உடனே கிடைக்காத ரொம்ப நாளுக்கப்புறம் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம அதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம மொத்தம் கீழே பகிர்ந்துக்கிறது இல்லை அது நம்ம லைஃப்லேயே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை என்றைக்கே ஒரு நாள் அது ஒரு பாடமாக நமக்குள்ளே உணர வைக்கிறது அப்படிங்கிறது அன்றைக்கே நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வருஷக்கணக்கு அதுக்கு அப்புறம் கூட நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா சும்மா என்றைக்கோ ஒரு நாள் திடீர்னு நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான நேரத்தில் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் அந்த நேரம் அந்த இன்ஸ்டிங்ட்டை வந்து யார் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறுவாங்க ஸோ இன்ஸ்டிங்ஸ் நிச்சயமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டுருக்கு ஒரு சின்ன இடம் அப்புறமா தான் வந்து பேசலாம் இது உங்கள் ஸ்ப்ரைட் ஃபார் உங்கள் குட் மார்னிங் தமிழ்என்ன <laughs> <laughs> சார்ஜிங் யூனிட்ஸ் இருக்கு போது சோ கார் எடுக்குறோம் வெல்ல போறோம் சார்ஜ் போறோம் கலம்பிட்டே இருக்கும் டக்கு சார்ஜ் இருந்துச்சா ஏதோ ஒரு வீட்டுக்குள்ள நிறுத்தி அண்ணே இல்ல ஆன்ட்டி அப்படி கதவை தட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க நம்ம பிளக் வச்சு விட்டு கொஞ்சம் சார்ஜ் ஏத்திட்டு அப்படியே கார் எடுத்து போயிர வேண்டியதுதான் சூப்பர்ங்க சோ எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தீர்வு வந்து இருக்கு பா நீங்க இனிமே எந்த பிரச்சனையும் வந்து இருக்கவே கூடாது பா அப்படி நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆனா வந்து யூரோப்பியன் कंट्रीஸ்ல வந்து ஒரு முக்கியமான வெஸ்டர்ன் कंट्रीஸ்ல இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற சீஸ்ல அப்பப்ப இந்த ஷார்க் வந்துருது அப்படின்னு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> விருப்பம் <laughs> ஸ்மார்ட்போன் <laughs> <laughs> மாறிடுது 
ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டோஸ்டர் பிரெட் டோஸ்டர் மாதிரி இருக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணி தண்ணியில் விழுந்தவங்க ஃபோன் எடுத்து உள்ள வைக்கலாம் உள்ள வச்சு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த மாய்ச்சர் எல்லாத்தையும் வந்து அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வேப்ரைஸ் பண்ணி வெளியில் தரிடும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்க ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து மாய்ச்சர் கண்டர் வந்து எடுத்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷஸ் நியூவாக வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ள இருக்கிற அந்த மத போர்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன கோளாறுகள் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து உடனே ரெக்டிஃபை பண்ண இன்ஃபேக்ட் தண்ணியில் விழுந்த உடனே வந்து இந்த மெஷினில் வச்சு நீங்கள் வேப்ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த டேமேஜுமே வந்து ஆக தான் ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த தண்ணிலேயே இருந்ததுனா தான் வந்து ஓவர் டேமேஜ் ஆகுமா ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு வரப்பிரசாதமா வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த சப்பாத்திக்கல்ல நீங்க வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரிய சப்பாத்தி அப்படிங்கிற மாதிரியே அந்த போனை வச்சு எடுத்தோம் தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சிருது இல்லையா யா இது மாதிரி நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு ஆனாலும் தாட்ஸ் அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு வந்து புதுசா தேவைதானே ஸோ உங்களுக்காக ஒரு அழகு அந்த தோட்டம் தரையை காத்துட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு இந்த நாள் ரொம்ப பாசிட்டிவா ஆரம்பிங்க நாயக்க மறுபடியும் ஏற்ற மாதிரிக்கு நிறைய விஷயங்களோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் கிளம்புறோம் உங்களோட அன்பு நம்பர்களான வரும் மாட்டோம் சமயம் ஆன் குட் மார்னிங் தமிழா